Bom dia, queridos. Tudo bem? Ainda em casa todos, né? Nós continuamos numa situação bem complicada para ter uma vida normal. Então, continuamos com as nossas aulas online. Hoje, a aula de produção textual, dia 14 de maio. Eu vou corrigir com vocês o módulo 8, que falamos sobre lendas. Depois, no módulo 9, a gente tem as lendas africanas e vamos falar um pouquinho sobre elas. Tá bom? Bom, na, no módulo 8, eu tenho as lendas, as características das lendas. Né? Lenda, o que é lenda? É contar uma história surreal, sobrenatural. Né? As lendas elas eram passadas oralmente, a princípio, e daí fomos desenvolvendo um folclore muito rico. Às vezes, cada região tem seu tipo de folclore. Né? Então, na região sul, folclore do sul, folclore do sudeste, folclore do nordeste. Então, as lendas, e elas têm uma função de ensinamento. Já conversamos sobre isso ano passado, sobre o, o velho do saco, a, o bicho papão. Então, são lendas que fazem com que a gente passe o um ensinamento para o um filho. Tá? Então, a lenda do boto, né? por exemplo, a lenda do boto, é, engravidava as moças solteiras, então elas tinham filhos do boto. Então são todas com algum ensinamento. Tá? Então são histórias curtas que fazem amplo uso da fantasia, transmitidas oralmente de geração em geração e que se baseiam em elementos da realidade ou história local de determinada comunidade. Então olha lá, nós temos ó, Saci Pererê, Lena da Yara. O Buto Cor-de-Rosa, Curupira, Caipora, Boitatá, Mula Sem Cabeça, Lobisomem e a Cuca. São algumas das lendas do nosso folclore brasileiro, tá? Quem explorou isso bastante foi Monteiro Lobato, né? Ele fez as histórias dele baseadas também nas lendas. Então, nós temos um, um ponto semelhante entre o mito e a lenda. Ambos são histórias fantásticas, curtas que são transmitidas oralmente, têm personagens capazes de feitos sobrenaturais e simbolizam fenômenos reais. Tá aqui na página 98. Na página 92, nós temos aqui uma situação problema, que vocês têm lá no, no, no plural. Cobra honorata é uma outra lenda que mostra a história né, de, dos, dos gêmeos, né? Cobrinhas gêmeas. Cobra Norato e Maria Caninana, tá? Aí conta a história deles e eu vou corrigir com vocês os exercícios. Na número 1, um, a lenda acima é conhecida tanto com o nome Cobra Norato ou Cobra Norato. Por que Norato? Porque foi abreviado para a pessoa falar Cobra Norato, Norato, Narato, 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 Norato, tá? Considerando as características das lendas, formou uma hipótese para essa variedade de nomes. É isso. Como as pessoas falavam, a pronúncia rápida, falavam rapidamente, cobra norato, 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 virou cobra norato. Então, as duas são a mesma lenda. Dois, essa história, assim como a do Boto, é uma lenda amazônica, como, portanto, no norte do país. Que semelhança podemos notar entre ambas as lendas? Nas duas, as mulheres têm filhos de animais, tá? No cobra norato, né? as mulheres têm filhos da cobra, e no boto tem filhos do, 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 do peixe, né? Três, considere o ditado popular. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Isso aí a gente já brincou. O telefone sem fio, que a gente vai passando, passando. Quando começa aqui, quando chega lá no final, a história já mudou totalmente. Quem disse a lenda compra um morato, nos dá que é realmente popular. E por isso já foi contado muitas vezes. Porque há várias versões dessa história. Né? Elas são passadas oralmente, de geração para geração, e cada um muda de uma forma, cada um conta de uma forma essa, essa lenda. Tá bem? Na página 94 eu tenho. Maria Caninana não teve a oportunidade de ser desencantada e ficar para sempre apenas na forma humana como seu irmão. Por que devemos, podemos dizer que esse é o sentido principal da lenda? E o que ela transmite sobre a realidade. Então, é porque 
Os irmãos gêmeos não são iguais. Tem gente que tem filho gêmeo, tem que vestir igual, tem todo mundo que ser igual. Não é assim. Cada um tem a sua personalidade, tá? Os bons são desencantados. Agora ela era má, ela não foi desencantada. Já ele foi, né? Depois eu tenho aqui o arrancalinhos que nós fizemos exercício lá no maestro, né? Tem gente que ainda está me mandando exercício. Eu estou corrigindo lá no maestro. Quem não fez, ainda tem um tempinho para fazer, tá? Na letra A, olha lá, com base na explicação da origem da narrativa do arrancalinho, mostra como as lendas se relacionam com a memória coletiva. Então, as lendas passam de geração para geração. Quando vocês crescerem, tiverem filhos, vocês vão contar a história do homem do saco. Olha o do saco aí, vê o homem do saco aí. O bicho papão, não quer dormir, o bicho papão vai te pegar. Então, vai continuar acontecendo. E na letra B, operação prende suspeitos de receptar gás furtado em Inhumas, no Goiás. O que é isso? Serve para que essa lenda? Para amedrontar os ladrões de gado que entram nas fazendas durante a madrugada para roubar os gatos, o gado, tá? Então, inibe as pessoas de se aproximar do gado à noite, quando acontecem os furtos. Depois eu tenho a lenda do quibungo, que é o bicho papão. Olha a figura do quibungo na página 95, né? É um ser assim, uma criatura feia, uma criatura que engole a criança e ela vai direto para o seu estômago. Tem a boca grande demais, só tem um olho, né? Essa é uma lenda amedrontadora, voltada para um público infantil. O que se espera quando se fala dessa lenda para as crianças? Que eles obedeçam aos pais. É a mesma coisa do homem do saco. Se sai perto de mim, o homem do saco vem te levar. Né? Quais são as informações da lenda que induzem o comportamento desejado? Então, olha só. As lendas têm os monstros, né? As lendas têm... É... Aqui no caso do Kibum, a digestão da criança, a criança vai diretamente para o estômago, né? E o fato de só poder ser derrotado por adultos, o que mostra a relação de dependência da criança com o pai, com a mãe. Então, é, esse monstro, ele pega a criança, então a criança depende, precisa estar junto a um adulto. A lenda do Kibum foi trazida pelos angolanos. Nós vamos estudar isso no próximo módulo, né? as lendas africanas. Olha a influência dos africanos na nossa cultura. E, então, conforme vimos, está com poucas mudanças presentes no folclore nordestino quanto no do, nor do sudeste. Considerando seus conhecimentos históricos sobre a escravidão no Brasil e o mapa anterior, é aqui o mapa, na página 95, Explique que fato da realidade levou à incorporação dessa lenda nessas duas regiões. Olha lá, está mais aqui, ó, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, não é? Por quê? Por conta da, da, do ciclo produtivo do Nordeste e Sudeste. Era aqui que nós tínhamos não, a, a cultura do café, a cultura do açúcar. Então, é aqui que os escravos se que vinham da, da África, se concentravam. Era aqui que eles traziam toda essa cultura e deixavam. Aponte uma causa provável para a diferenciação das características da criatura lendária e seu nome. Seria, lógico, né? é, a, o sotaque de cada região, o cotidiano do dia a dia. Então, pode haver alguma mudança. A lenda, como ela é, or, é contada oralmente, há mudanças. Não é sempre a mesma coisa. Tá? Depois eu tenho a lenda indígena, que a gente, o um outro módulo também vai estudar, do João de Barro. O pássaro João de Barro constrói um ninho como se fosse uma casa, a qual é apegado. Ele é um pássaro monogâmico, quer dizer, só tem uma esposa. Então ele constrói a casa para a esposa, né? Tem o hábito de cantar na entrada da casa. Por que podemos afirmar que a lenda do João de Barro é uma forma poética de fantasiar a realidade não só do pássaro, mas também das pessoas. É que mostra a força do amor, o amor verdadeiro. Né? Então, o, o, o caso de João de Barro, ele é, só tem aquela mulher, só tem aquela, aquela esposa, né? Lógico, passarinho, né? E é, é o amor, é, ele canta para ela, constrói a casa para ela. Então, é a questão do amor verdadeiro entre as pessoas, entre o casal. 
Em todas as histórias, o caráter lendário é construído por meio de forma de contar. Há expressões recorrentes que contribuem para essa percepção. Então, são as, as expressões são, segundo ela, que é segundo a lenda, uma índia teria engravidado, contam que, reza a lenda que, segundo a lenda indígena, conta-se que. Então, são expressões que mostram que o fato está sendo realmente relatado, está sendo contado. Essas expressões revelam sobre a postura da população em relação à história, o quê? Que alguém contou, não se sabe quem, não se sabe quando, não se sabe onde. Então, a lenda é de caráter quase é, anônimo, né? passa de geração para geração, aí ninguém sabe como surgiu aquela lenda. Então, alguém contou, não se sabe quem, não se sabe se é verdade, se é mentira. Temos a charge aqui. A primeira questão, a quebra de expectativa proveniente da fala da última criança deve ser a seguinte característica das lendas. Letra C. São histórias reconhecidamente fantasiosas. Tá? E depois eu tenho aqui a, a, a Mônica. Né? A quadrinha Mônica em A Loira do Banheiro. Na página 98, número 2, a lenda A Loira do Banheiro é muito famosa no Brasil. Já tendo sido citada em várias séries televisivas e filmes. Mônica contou a história da Magali e, pelo que lemos, podemos perceber que essa é uma lenda urbana. Por quê? A resposta correta é a letra D. É um ambiente escolar, como uma instituição social, é uma das bases da vida urbana. E a número 3, há certo humor no terceiro quadrinho. É... Mônica conta a Magali que a menina morreu e não diz a causa. Não é uma razão para a Mônica ter ignorado essa parte da lenda, a letra B. O fato de que a lenda é uma construção individual. E como quem está contando é Mônica, ela inventou essa lenda sem que revelasse o motivo da morte. Letra B. E a última questão, número 4. A alternativa que justifica corretamente a escolha do autor pelo formato de nuvem para, aqui, para o, terceiro, o segundo e o terceiro quadrinho. É porque a Mônica assume a posição de narradora. Né? Nós estudamos isso também. Né? Uma nuvenzinha lá em cima, quando nós estudamos história em quadrinho no passado, lá em cima nós podemos ter o um narrador. Tá? Então, essa foi a correção do módulo 1. No módulo 9, nós vamos estudar as lendas africanas. Bom, primeiro nós precisamos falar das... tanto de influência que os africanos têm na nossa cultura. Tá? Já conversamos sobre isso, a cor do ortográfico, mil vezes eu passei para vocês, países lusófonos, que são países lusófonos, são os países que falam a língua portuguesa. Tá? Há também os dialetos dele, mas nós temos aqui a língua portuguesa como língua mãe, principal língua. E o, Brasil, o, Brasil, o português é o oitavo. É a oitava língua mais falada no mundo, por conta disso aqui também, tá? Então, eu tenho Portugal, Brasil, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste e Guiné-Equatorial. Então, esses países são países que falam o português, que têm o português como língua mãe. E para que serviu o acordo ortográfico? Nós já falamos sobre isso, já conversamos, já expliquei a vocês. Para fazer com que esses países unificassem o português. Para que o português fosse uma língua somente nesses países. Mas cuidado, o acordo é ortográfico, é de escrita, não é fonético. Não adianta falar, ah, mas Portugal fala diferente do que a gente fala aqui no Brasil. Não é fonético, não é de fala, não é de som. É um acordo de escrita, tá bom? Bom, aí temos aqui, vamos lá. Aí, na página 101, eu tenho aqui, falando um pouquinho sobre o acordo ortográfico, que está no, vigente no nosso país desde 2009. 11 anos de acordo ortográfico. E vocês ainda têm algumas dúvidas. Precisam se atualizar em relação a isso. Né? Eu sempre falo com vocês. E a influência da, dos africanos. 
Nós temos uma influência é, no nosso vocabulário, por exemplo, moleque, fubá, quiabo, caçula, cachaça, maracatu, vatapá, né? Se a gente for ver, é, lá na Bahia, então lá em Salvador, se você vai a Salvador, você vai ver que influência que tem ali no povo, no povo africano na, em Salvador, né? na cultura de Salvador. Aqui na página 102, nós temos na literatura, fala aqui de um grande poeta, Castro Alves, nasceu em 1847, morreu em 1871, e ele escreveu um navio negreiro, que conta a história da, da, tentando libertar os escravos dessa luta. Olha o nome, navio negreiro, quando eles vêm, saem de, da África, saem, ou eles vêm de Portugal para outros países para conquistar, tá? Eu tenho influência africana no vocabulário, como eu já falei, na música eu tenho no tambor, a cuíca, berimbau, a axé, o samba, veio da África. Na culinária eu tenho as comidas, ó, a batapá, o acarajé, caruzu, a feijoada. Na religiosidade eu tenho candomblé, a umbanda. Na a visão sobre a natureza também, o folclore, o folclore é muito rico, o folclore africano, já vimos lá, na, quando a gente estava estudando somente lenda, nós vimos uma lenda africana, tá? A tradição oral, isso é passado de pai para filha, essa cultura que não vai acabar nunca. Africanidade versus o eurocentrismo, que é isso? A valorização da África, a valorização dos africanos, em detrimento da Europa. Então, se valoriza muito a cultura africana. E o sentimento de negritude. Nós temos aqui o exemplo Castro Alves, enaltecendo uh, os negros, e Machado de Assis, que ele era afrodescendente também. Tá? Aí tem Jorge Aragão, os nossos grandes uh, cantores, nossos grandes compositores. Bom? O é, que mais que eu posso falar para vocês? A oralidade transmite o século da narrativa popular, a semelhança entre as lendas brasileiras e africanas por conta da oralidade. Tá bom? Então, eu vou passar um esqueminha para vocês também. Nós temos aqui na página 104, de novo, Machado de Assis. A foto colorida do escritor Machado de Assis é resultado de um projeto da Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo que não se sabia se Machado era branco ou se ele era negro. Então eles foram revelar uma foto e mostrar, a foto mostra direitinho, em 2019, que ele realmente era negro, era um escritor negro, tá? Então, reconhecido no Brasil e no mundo, ele viria a completar 180 anos. Nesse contexto surgiu um movimento de reconhecimento de sua cor, verdadeira cor negra. Na época de Machado, o preconceito era muito intenso e raramente negros alcançavam o que ele alcançou. Um escritor renomeado, conhecido. Aí vem a literatura colonial, a tradição oral, a, tradição, a valorização da oralidade. Né? Passando para a gente, até hoje, a cultura dos negros. E depois eu tenho na página 105, tenho um uma lenda, o tambor, depois eu tenho negrinho do pastoreiro também, tá? e tudo isso, e tem aqui ainda, olha que interessante, um, uma música da MC, MC Sofia, tá? menina pretinha, exótica, não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha, enaltecendo a negritude da pessoa, tá? Então é uma música também que Jorge... Seu Jorge canta, neguinha, neguinha, faço tudo pelo teu amor, faço tudo pelo teu amor, tá? Então, esses exercícios eu vou passar para vocês para a próxima aula. Lá no Maestro, lá no Plural, nós temos tudo direitinho explicado, tem um vídeo para vocês assistirem também, tá? Então, por favor, não deixem de fazer as atividades. Eu estou observando agora que tem gente que já está se preocupando um pouquinho mais com isso, vocês precisam se preocupar, porque é a partir daí que a gente vai continuar o nosso estudo dentro, ou melhor, fora da escola, mas dentro do, desse conteúdo, bom? 
Fiquem com Deus. Eu espero que vocês fiquem com bastante saúde em casa, família também. E tudo vai dar certo. Vamos continuar pensando no melhor para todos nós. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.